На телеканале ОТС говорим о главных событиях из жизни региона. В студии Александр Шерудила. Добрый вечер. Смотрите сегодня. С одной стороны, мы видим открытость бизнеса, с другой стороны, здесь качественно и хорошо представлен малый и средний бизнес. Не, не, не случайно сфера услуг является одним из серьезных показателей. Эффективные меры поддержки и выстроенная система взаимодействия между бизнесом и властью опыт Новосибирской области планируют транслировать на другие регионы. Стекла здесь настоящие не бьют. Кстати, чтобы их разбить, применяется вот такой вот инструмент, называется стеклобой. Достаточно нажать. Один-два раза и стекло высыпается. Спасти людей, пострадавших в ДТП из металлического капкана. Пожарные со всего региона показали профессиональные навыки. Что ждет лучших? Посетители узнают о подвиге Андрея Фролинкова, чье подразделение без боя заняло Чернобыльскую АЭС. Полковника Владимира Жоги который ценой собственной жизни спас мирных жителей. Новеллы о настоящих патриотах, о судьбах и подвигах героев СВО рассказывает мультимедийная выставка «Кто стал первыми зрителями?». Опыт взаимодействия власти и надзорных органов с предпринимателями в Новосибирской области планируют приводить в пример другим округам и регионам страны. Об этом сегодня говорили на пленарном заседании Всероссийской конференции «За бизнес. Рейтинг регионов». Андрей Баев продолжит тему. В зале представители правоохранительных и надзорных ведомств, чиновники, общественники и предприниматели. Соблюдение прав последних – одна из главных тем круглого стола. Уже многие годы Новосибирская область – лидер среди регионов Сибири по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Вклад такого бизнеса в валовый региональный продукт превышает 30%. Мы рассматриваем Новосибирскую область как образец для всех регионов Сибири. С одной стороны, мы видим открытость бизнеса, с другой стороны, здесь качественно и хорошо представлен малый и средний бизнес. Не случайно сфера услуг является одним из серьезных показателей. Как раз взаимодействие всех ветвей власти и бизнеса в нашей области высоко оценили на федеральном уровне. В регионе эффективная система поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе с привлечением субсидий из федерального бюджета. Новосибирская область э, успешно, я считаю, что успешно доказывает, что можно выстраивать экономику, ее развитие э, ни на сырье, ни на черной индустрии, а на предпринимательстве, на инновациях. Но предпринимательская активность, предпринимательский климат – это ресурс настолько чувствительный. Он зависит в первую очередь, конечно, от взаимоотношений власти и бизнеса. Откровенный разговор, он всегда лучше всего влияет на формирование отношений и поддержание того самого климата доверия, который для нас важен. Видеть проблемы и направления, по которым необходимо усилить надзор для соблюдения прав предпринимателей. При этом не допустить увеличения недобросовестных бизнесменов. Такие задачи стоят перед прокуратурой Новосибирской области. Перед прокурорами поставлена задача ликвидации избыточных барьеров для бизнеса, снижения на бизнес административного давления, противодействия коррупционным проявлениям в отношении предпринимателей. В прошлом году из планов проверок нами исключено свыше 4 тысяч мероприятий, полторы тысячи отклонено при согласовании проектов планов на текущий год. Доля отклоненных органами прокуратуры области в неплановых контрольных мероприятий в прошлом году составила более 63%, в текущем году это уже 70%. Почти все ответы на вопросы по взаимоотношению власти и предпринимательского сообщества можно найти на федеральной платформе «За бизнес РФ». Цель ресурса – содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и власти и улучшение инвестиционного климата. Андрей Баев, Андрей Дулепов, Новости ОТС. В Новосибирской области действует губернаторский проект «Реабилитационный сертификат» для участников специальной военной операции. Воспользоваться им могут военнослужащие, получившие ранения в ходе боевых действий. За первый месяц работы проекта поступили 70 заявлений на получение помощи. Сегодня сертификаты предоставлены 50 военнослужащим, остальные находятся в обработке. В рамках проекта на территории региона оказывают помощь участникам СВО 4 стационара и 1 реабилитационный центр. Воспользоваться услугами 
время можно в течение года. Заявления на получение сертификата подают либо лично в отделе соцзащиты по месту жительства, либо через интернет-портал МФЦ. Человек только подает заявление о том, что он хотел бы получить услуги в, дан, в рамках данного губернаторского проекта. Все остальные документы мы систематизируем сами. К заявлению мы потом уже с человеком общаясь берем медицинские обоснования, тот документ, который подтверждает, что на самом деле ранение у него было получено. В Новосибирской области начала работу горячая линия для желающих поступить на военную службу. По единому номеру 117 можно получить всю информацию о необходимых документах, денежном довольствии военнослужащего, а также какие выплаты, социальные льготы и гарантии положены контрактникам. Заявку на поступление на военную службу можно оформить и через портал госуслуги. Лично граждане могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Распилить машину и спасти людей за считанные минуты. В Новосибирске пожарные со всей области демонстрировали навыки работы во время дорожных аварий. Зачем в таких операциях инструмент размером с шариковую ручку и почему один из спасателей проникает в салон искореженного авто, узнал Александр Сульдин. Минус плюс обесточка. Начало спасательной операции. Отключили аккумулятор, под колесами колодки, по бортам пирамидки из дерева. Авто точно никуда не сдвинется. Один из спасателей проникает в салон. Он контролирует пострадавших, защищает, накрывает покрывалом, чтобы люди не поранились стеклом. Ставит щит там, где работают гидравлические ножницы. Правильно подключить сложную помпу и ножницы. Сноровисто управиться с тяжелым инструментом. Важна каждая секунда. Технические навыки, скорость, сила и хладнокровие. Это соревнование. 10 команд со всей области показывают свои навыки. Судьи оценивают буквально каждое движение спасателя. Все должно соответствовать четкому алгоритму. Но есть элемент условности. Все-таки это работа на макете. Стекла здесь настоящие не бьют. Кстати, чтобы их... Разбить применяется вот такой вот инструмент, называется стеклобой. Достаточно нажать один-два раза, и стекло высыпается. Снимают двери, убирают крышу. Все, чтобы как можно бережнее достать пострадавших в роли водителей и пассажира, коллеги участников. Матвей Горх пожарный и сам регулярно тренируется, чтобы выполнять такую работу. Не страшно было? Да нет, я же в руках профессионала был. Поэтому чего бояться-то? Они же умеют, знают, практикуют. Илья Никашов не раз спасал людей после дорожных аварий, тушит пожары. Действия, которые делаются, они в реале тоже происходят. Но на живой машине намного сложнее все это происходит, потому что металл ведет, гнет, и там все толще намного, и все это намного тяжелее на живой машине. На майкете ну, тоже тяжело, потому что и спина, и руки, и гидравлика тяжелая. Но соответствует процентов на 70 действительно, как все происходит. Главный итог состязаний – действия спасателя отрабатывают до автоматизма. В этом году пожарно-спасательные подразделения совершили более 290 выездов на дорогу трассных происшествий, на которые спасли 29 человек. Сегодняшняя команда «Победитель» предстоит Новосибирск на окружных соревнованиях. Они состоятся 27 апреля на Михайловской набережной. Там будут распиливать настоящие машины. Александр Сульдин, Евгений Павлов. Новости ОТС. В эфире ОТС новости. Смотрите далее в нашем выпуске. Я надеюсь, что в сентябре, в октябре мы получим это оборудование. У нас проучены специалисты, которые готовы уже работать и внедрять эту технологию на территории. Это съемная деталька, как оберег, записку сохраняют, а резиночку используют для мелких. Например, при переброске с объекта на объект они думают, закрывают пакетиком и очень легко резиночку фиксируют. Это разведка именно какого-то завала, задымленной местности или какого-то э, темного помещения. Действуй, твори, создавай. Не жди, гордись, чини, учись и останавливайся. И наслаждайся результатом. Новосибирск. 100 дел. Просто сделай это. Первомайская 45, ультралейная 52.
школах региона стартовала приемная комиссия. Родители уже подают заявление и записывают детей в первый класс. Сделать это можно лично или онлайн через портал Госуслуг. Екатерина Новгородцева узнала подробности. В школе номер 82 готовится к сезону приема детей. Ежегодно в первый класс образовательного центра попадает около 200 человек. В этом году ожидают не меньше. Принимать заявления будут в три потока, в том числе и в электронном виде. Когда заявление подается через госуслуги, оно автоматически переходит в электронную школу и оно попадает в реестр поданных заявлений. Каждое заявление обрабатывается и затем в личный кабинет заявителю приходит как бы, ответ, отметка о том, что заявление принято в обработку. И если родители, подав заявление, получили этот ответ, то, соответственно, они уверены, что мы увидели это заявление, оно принято, соответственно, уже факт подачи заявления он состоялся. Данные родителя автоматически прикрепят к заявке из личного кабинета. Дальше необходимо выбрать учебное заведение и указать информацию о ребенке. Свидетельство о рождении, адрес регистрации. Часть документов потребуется подать в электронном виде. Большинство вопросов в формате подтверждения «да», «нет». Все поля автоматически предзаполняются и на формирование черновика заявления уходит буквально несколько минут. Мы видим востребованность этого сервиса. Сейчас уже больше 6 тысяч черновиков заявлений создано. Важно, что отправить заявление получится только после старта приемной кампании. Все предварительные заявки на сайте госуслуг можно активировать с 1 апреля в один клик. Не обязательно, как это иногда бывает, ну, последние годы это бывает очень редко, стоять в очередях. Это ни, ничем не изменит и никак не изменит, если вы подадите это через сайт госуслуг. Эффект будет одинаковый, только вы не потеряете свое время, не потеряете свои нервы, а совершенно спокойно в той же очередности, как вы дошли бы до директора и лично подали ему заявление, можете это сделать. Это даже будет быстрее. В этом году в Новосибирской области в первый класс пойдут около 38 тысяч ребят. Заявление на прием в школу по месту регистрации можно будет подать вплоть до 30 июня. В любую другую с 6 июля по 5 сентября. Туда ребенка примут в случае наличия свободных мест. Екатерина Новгородцева, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Приоритет пациентам вышли на доковидный уровень, возвращаются к плановой работе, открывают новые отделения. Таковы достижения прошлого года в областной больнице. В планах на этот – ремонты, внедрение новых методик и большая стройка. Все подробности знает Наталья Цопина. Одна тройня, 112 двоины, еще больше 4600 новорожденных. Среди задач, поставленных на ближайшее время, уменьшить число преждевременных родов. И сделать так, чтобы младенцы появлялись на свет здоровыми. Уже сейчас некоторые виды фитальной, внутриутробной хирургии привычны в областной больнице. Впереди внедрение новых технологий. Это будет первое, да, здесь наше учреждение, которое будет заниматься вот такой современной фитальной хирургией. И на это 2023 год уже областной клинической больницы подготовлена заявка, которая отправлена, выделено финансирование. Я надеюсь, что в сентябре, в октябре мы получим это оборудование. У нас проучены специалисты, которые готовы уже работать и внедрять эту технологию на территории. Сегодня в областной больнице подводят итоги работы за 2022 -й. Отмечают, пролечить в стационаре успели на 8 тысяч пациентов больше, чем в ковидный 21 -й. Появляются новые направления. Так открыли специализированные онкологические отделения. Онкоурология, челюстно-лицевая, абдоминальная и таракальная хирургия. Есть изменения и в детской онкологии. Если раньше маленькие пациенты на базе клиники получали терапевтическую помощь, теперь там готовы и к хирургическим вмешательствам. Специалисты прошли обучение с федеральной центром решения согласовано. Еще один важный шаг – завершают работу по медико-технологическому заданию строительства детского корпуса. Буквально на этой неделе несколько встреч у нас было уже с, не только со специалистами управления кап строительства нашей Новосибирской области, но уже и с проектантами, с подрядчиками московскими, которые практически это уже наши медицинские Воззрение уже садят на землю, на площадки, на э, планировки. В этом году начнется ремонт отделения неотложной неврологии регионального сосудистого центра номер два. Появится в клинике и новое подразделение – центр амбулаторной онкологической помощи. А значит, будет больше возможностей на ранней стадии выявлять опасный недуг и спасать пациента. Наталья Цупина, Константин Менин, Новости ОТС.
Узнать героев 9 тематических залов, посвященных жизни и подвигам участников специальной военной операции. В Новосибирске в парке «Россия. Моя история» открылась мультимедийная выставка. Одним из первых экспозиций увидел Михаил Конышев. Получемные залы и точечная подсветка фонарями. Все это создает особую атмосферу выставки. Проект состоит из 20 графических новелл. Каждая посвящена конкретному участнику специальной военной операции. Посетители узнают о подвиге Андрея Фролинкова, чье подразделение без боя заняло Чернобыльскую АЭС. Полковника Владимира Жоги, который ценой собственной жизни спас мирных жителей и многие другие истории. Организаторы проекта отмечают, в сегодняшних условиях, когда коллективный Запад пытается оболгать все достижения нашей страны, такие проекты помогают привлечь внимание к важному, воспитать в молодых людях патриотизм и любовь к родине. Помните свою историю, знайте, помните героев, равняйтесь на них. Вот, и пусть они для вас покажут в жизни хорошие и достойные ориентиры. И был такой когда-то фильм «Офицеры», помните, где были слова, да, есть такая профессия, а родину защищать. Так вот, это не просто профессия, это на самом деле ну, неотъемлемая часть любого из нас. Среди первых посетителей был и отец погибшего участника СВО капитана Дмитрия Пака, который спас рядового и радиста, накрыв их с собой. За проявленный героизм спецназовца посмертно наградили Орденом Мужества. Вот сейчас внук у меня в пятом классе учится. Я надеюсь, что он станет продолжателем нашей семейную традицию, что будет офицером. Благодаря цифровому формату выставки новеллы передали во многие российские школы для классных часов и уроков о важном. А в следующем учебном году проект могут включить в учебную программу. Михаил Кунышев, Александр Ведерников. Новости ОТС. Тепло для бойцов. Новосибирские волонтеры начали изготавливать блиндажные свечи. Изделия горят минимум по пять с половиной часов и даже могут послужить мини-печкой. Екатерина Стывко разбиралась в тонкостях технологии. Консервная банка и картон. Нехитрый набор для изготовления каркасов окопных свечей. Волонтер Светлана Плюхина таких сделала уже не одну сотню. Во-первых, нам нужен правильный картон. Он должен быть шершавенький. Он... Сейчас мы делаем самый простой вариант. Это снежинка. Делается он по диаметру банки. Гофра всегда должна смотреть на вас. Заготовку заливают парафиновой смесью. Блиндажная свеча – вещь в окопе, незаменимая. Горит минимум пять с половиной часов. С помощью нее можно и пищу подогреть, и немного согреться. Проект благотворительного фонда «Ты можешь». Мы закупили сырья для изготовления 10 тысяч окопных свечей. Также мы изготавливаем сейчас сети. Закуплено материала на 5 тысяч квадратных километров для изготовления сетей. Первую партию уже сегодня отправят в зону спецоперации. Упаковывают с душой. Это съемная деталька, как оберег, записку сохраняют. А резиночку используют для мелких, например, при переброске с объекта на объект. Они думают, закрывают пакетиком и очень легко резиночку фиксируют. Гуманитарные посылки в зону СВО фонд отправляет два раза в месяц. С транспортировкой проблем нет. За 2022 год мы уже собрали более 30 миллионов рублей и отправили нашим ребятам одежду, аптечки, оборудование, тепловизор, квадрокоптеры. Мы помогаем нашим ребятам из рук в руки. Мы сейчас арендовали склад в Луганске. В планах фонда в апреле сделать 100 тысяч свечей. Волонтерам нужна помощь, Они а в поисках площадок и умелых рук. Необходимое оборудование и сырье предоставят. Екатерина Стывко, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Новосибирская область вошла в десятку лидеров по объемам жилищного строительства в России. За первые три месяца в эксплуатацию ввели более 700 тысяч квадратных метров жилья. Один из приоритетов – проект комплексного развития территории микрорайона Клюквенной. Объекты будут объединены архитектурной концепцией, с дизайн-кодом и общей комфортной городской средой. Сегодня на открытый конкурс выставлено пять участков. Уже начали поступать заявки от застройщиков. Причем не только из Новосибирской области. Помимо микрорайона Клюквенной в регионе планируется застроить территорию инновационной и научно-образовательной деятельности Smart City Новосибирск. Площадка большая, 
площадка большая, намного больше, чем клюквенная, и, соответственно, в два раза, как минимум, больше нужно на обеспечение социальной инфраструктуры, инженерной, ну, то есть, порядка больше 10 миллиардов, это точно. Конкретно еще никто не считал арифметику по этой площадке, вот такую детальную. Жилья там будет больше миллиона, порядка полутора миллионов жилья. Ну, плюс, ну, конечно. Площадка большая, она очень большая, ее можно расширять, и она перспективная. Поможет там, где не пройдет человек. Студент НГТУ создал прототип робота-спасателя. Модель существенно меньше тех, которые сейчас используют при разборе завалов или разведке на пожарах. Сергей Томачев выяснил у конструктора, как работает механический манипулятор. Есть э, кнопки э, для движения вперед-назад, лево-вправо в любых направлениях. Также есть дополнительное управление манипулятором. У манипулятора четыре степени свободы. Это позволяет найти и захватить предмет размером с мобильный телефон. Сам робот на гусеницах, что дает ему возможность преодолевать препятствия высотой до 15 сантиметров. Прототип сделан из конструктора Lego. Но его автор, Дмитрий Забелин, уже готовит металлическую модель. Аналоги есть, роботов-спасателей используют давно. Однако студент уверен, его разработка пригодится МЧС, потому что она способна маневрировать на очень ограниченной площади. Это преодоление именно каких-то узких пространств, так как модель маленькая относительно аналогов. Это разведка именно какого-то завала, задымленной местности или какого-то темного помещения. Шансы на воплощение идеи в промышленных масштабах есть. В университете работает Центр трансфера технологий, задача которого именно внедрение разработок в производство. Инженерное направление вообще в приоритете для НГТУ. В этом семестре порядка там, 30 проектов разной направленности по различным тематикам, связанным с инженерией и с физикой. В общем-то, мы коллектив преподавателей, ну, в частности, не только на кафедре общей физики, но и в целом в институте занимается. Есть даже отдельная дисциплина у нас проектная деятельность в УЗИ, которая вот, помогает талантливым ребятам развить, реализовать свою инженерную деятельность. Дмитрию нужно сделать еще многое. Совместить камеры робота с VR-очками, чтобы управлять им на дистанции. Увеличить скорость и проходимость. Подобрать сплав для корпуса, чтобы выдерживал высокие температуры. Но студент не сомневается, конструкция способна принести пользу спасателям. Сергей Толмачев, Борис Гладких, Елена Быкова, Новости ОТС. Более полутора тысяч каратистов на одном татаме. Представители восточных единоборств из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России принимают участие в 27-м всероссийском турнире «Кубок успеха». Возраст участников от 8 до 18 лет. Среди них и спортсмены с ограниченными возможностями. Они первыми открывают одни из крупнейших соревнований страны. Для девятилетнего Данила это первые всероссийские соревнования. Парень старательно повторяет все, казалось бы, уже отточенные упражнения. Сегодня он это делает с помощником, сказывается волнение. Эмоции зашкаливают, ведь с трибун за дебютом сына на таком уровне следят папа и мама. Это дает, во-первых, эмоции и много друзей. И ему нравится ходить. То есть с нетерпением ждет этих кричей? Да. А вот сегодня еще ты находишься на соревнованиях всероссийских. Это тоже круто, наверное, да? Да. Мне бы мама идти. Мне папа. Мама, папа. Мама, папа. Рад, что вместе, да? Дебюту Далсяну нужно дождаться оценок от судей, ведь у Данила много конкурентов. Сегодня за чемпионство среди детей с ограниченными физическими возможностями соревнуются 60 спортсменов. Поблажек нет, судят соревнования по всем правилам, без учета на ограничения по здоровью. Я считаю, что это неправильно, когда инвалиды соревнуются отдельно. Это мое мнение, да, потому что мы нарушаем, наверное, их права вот, быть в нашем современном обществе, там, они не могут быть затворниками, они должны быть вот участниками всех процессов и жить так же, как и мы, обычные люди, и, собственно говоря, работать, развиваться. Для Елены Спасских в прошлом одной из сильнейших каратисток России адаптировать этих ребят в общество с помощью тренировок – одна из главных жизненных целей. Получается отлично. Вот вы же сейчас подходили к Данилу, да, он настолько темпераментный, он может это нести в массы, доброта, открытость. То есть, вот, конечно, с каждым по-разному есть кто закрытый, есть кто, э, скажем, и 
тут, наверное, самое главное – это участие родителей. Потому что без родителей ни один ребенок с ограниченными возможностями никуда не пойдет. В Кубке успеха участвуют ребята из 10 регионов. Это не только спортсмены с синдромом Дауна, но и колясочники, а также слабовидящие. Новосибирск представлен самым большим составом. И в этом нет ничего удивительного. В нашем городе сразу на двух стадионах занимаются больше ста ребят с ограниченными физическими возможностями. И благодаря этому их здоровье только крепчает. Михаил Дорошенко, Алексей Баженов. Новости ОТС. На сегодня это вся информация. Хороших выходных и до встречи в эфире, а также в телеграм-канале ОТС Горсайт. Здравствуйте! Спонсор прогноза погоды – девелопер Вира. Лидер по объему введенного жилья по итогам прошлого года. По информации, предоставленной Управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии. Своя квартира с готовым ремонтом в новых матрешках от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Девелопер Вира. Прогноз на 1 апреля. По данным сервиса Яндекс Погода в Новосибирске будет ясно. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Влажность 65%. Температура ночью минус 7,9, а днем минус 3,5. В последующие двое суток будет облачно с прояснениями. В воскресенье 0 минус 2, в понедельник потеплеет до плюс 6. С вами была Ольга Савельева. Оставайтесь на нашем канале.